Moin Moin und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde Phasmophobia hier auf meinem Kanal. Ich bin heute im Richview Courthouse unterwegs und habe nur Tier 1 Equipment mit. Also schauen wir mal, ob wir den Geist erfolgreich ermitteln können und den nächsten Levelaufstieg schaffen. Aber ich glaube, den schaffe ich sogar, weil es nicht mehr so viel ist, wenn ich drauf gehe. Aber das ist natürlich nicht das Ziel der Runde. Hi 223, Jim Hausdeed. <lacht> Stelle die Anwesenheit eines Geistes eines Bewegungssensors fest, bringe einen Geist dazu, ein Feuerlicht auszublasen, entkomme dem Geist während einer Jagd. Okay, wir werden eine Jagd haben, weil wir wollen natürlich auch die perfekte Runde machen. Breaker ist im Keller. Dann nehmen wir erstmal das Steuerdeck mit mit dran. Wir sehen, es ist kalt. Ich sehe hier schon meinen Atem im Truck. Das heißt, Breaker anmachen ist umso wichtiger, damit wir den Geist darum wirklich schnell finden. So, dann bauen wir mal gut rein in die gute Stube. Lauscher aufhalten, ob wir schon was hören. Zumindest ist hier die Tür schon mal auf. Hm. Ich kurz gehört, ich hätte was gehört. Wir haben auf jeden Fall keinen Beschwörungskreis. Hier ja, aber schon irgendwo eine Geisteraktivität. Müssen wir mal gucken, ist hier auf dem Tisch noch alles tut Die Kabel. Boah, liegt jetzt nicht perfekt, ne? aber. Steht der Becher so in der Kabel? Oder war das eher hier im Flur? Da wollten wir jetzt den EMF ausschlagen. Und der Sonne, oder war das oben? Na hallo. Okay. Ich glaube, wir haben unseren Geisterraum. Das heißt, ich werde jetzt gleich mal einen Kruzifix und UV mitbringen. Mit Glück können wir nämlich noch die Spuren sehen. Ist jetzt gerade nicht ganz so weit weg. Von daher sollte das eigentlich passen. So, Kruzifix, UV. Nicht, dass er uns gleich weghauen will. Obscenity waren wir jetzt irgendwo bei, bei äh, 96, meine ich, aus dem Augenwinkel gesehen zu haben. Ja, Fingerabdrücke. Okay, gut. Dann haben wir das gleich schon mal. Beweise, ultraviolett. Das ging schnell. Waren auch, glaube ich, nur fünf Finger. Jetzt, äh, ich habe gar nicht so genau geguckt, muss ich sagen, aber ich glaube, es war fünf. So, genau. 94, 93 Prozent. Ich nehme jetzt mal einen Block mit und äh, die Kamera. Und es schneit und schneit. Temperaturtechnisch sind wir hier, glaube ich, bald auch nicht mehr so weit davon entfernt. <lacht> Wobei es ist noch zu früh, glaube ich, für Schnee. Gerade in tieferen Lagen, ich glaube, wenn es jetzt ein bisschen höher ist, dann ist das schon machbar. Ja. So. Oh. Die Temperaturen steigen hier zumindest nicht weiter. Wenden sich so bei 5 Grad ein, das heißt, hier ist auf jeden Fall der Geistraum. Ich weiß gar nicht, ob der Flur hier dann noch mit dazu zählt. Also, wir können natürlich das Licht jetzt mal ausmachen, dann können wir gleich mal gucken, ob wir schon einen Orb sehen <lacht> aus dem Bett. Bewegungssensor müssen wir noch mit reinschleppen. Kerze muss er auspusten. Das kriegen wir hin. Jagd werde ich auch irgendwie überleben. Hoffe ich. So. Lass mal einen kurzen Blick jetzt werfen. Ah, wunderbar. Angemacht direkt einen Orb gehabt. Das heißt aber auch, dass der Mimik auch immer noch dabei ist. Weil da hat der Ultraviolett, Gefriertemperatur, Geisterbox. Ah, das ist gar nicht. Ja, ansonsten ist so viel schon gar nicht mehr über. Im F kannst du noch sagen, hätten wir den Obake. Dort für die Banshee. Die gut, Box darf ich nicht rausschreiben. Ist noch, aber Buch ist raus. Das Geisterbuch ist raus. Okay, okay. Das heißt, ich nehme jetzt mal die Kamera mit. Und vielleicht auch nochmal das, den Dots-Projektor. Jetzt flackert hier vorne auch schon das Licht. Bisher ist er aber sonst auch sehr ruhig. Ich meine, klar, er hat jetzt einmal hinten Klavier gespielt und so, aber... 
so richtig aktiv würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen. So, einmal hier in den Raum gestreift. Das Buch können wir wegklatschen. Was hier jetzt? Ja, yeah. okay. Okay, haben wir die Interaktion? So. Und den Finger. Dann müssen wir hier. Breakers aus. Dann gehen wir erstmal wieder runter, machen das Ding an. Und wir auch weiterhin vernünftig Freezing rausfinden können. Wobei, wenn es jetzt wirklich Freezing wäre, dann würde er auch bei, bei den kalten Temperaturen, das Haus ist ja dann, glaube ich, durchgängig irgendwo so bei 5 bis 10 Grad äh, irgendwann runtergehen. Okay, das ist noch ein müder Dreier hier die Tasse rumgeschleudert. So, schauen wir mal. Wir brauchen jetzt noch das Sprachbox. Ja. Und sonst noch alles drin. Gucken, vielleicht gibt es ja jetzt auch Dots. Das können wir natürlich jetzt einfach noch mal kurz beobachten. Aber, tja, der Orb ist auch gerade nicht zu sehen. Kann natürlich auch sein, dass er sich erkrümelt hat. Oder gerade unterwegs ist. Das war, glaube ich, gleich nochmal checken. Das ist jetzt schon sehr lange inaktiv, würde ich sagen. Ja, dann <lacht> schnappen wir uns mal die Geisterbox. Sanity technisch sind wir bei 83%. Ich nehme jetzt noch mal ein zweites Kruzifix mit rein. So. Das legen wir aber ein bisschen weiter vorne in den Flur. Dann müssen wir gleich mal checken, ob er da hinten noch unterwegs ist. So. Hat das hier gut abgedeckt? Tja, die Temperaturen <lacht> den steigen rein wieder, okay. Ja, scheint schon noch hier zu sein. Oder? Ja. <lacht> Was glaube ich, ob sowas Lapidares wie Spielklavier auch neben der 5 sein könnte? Wahrscheinlich. Tja. sehr hoch. Was mich auch wundert, dass ich sehe meinen Atem nicht mehr. Irgendwie. Was ist jetzt mehr hier? Ne, hier schießt es schon deutlich noch in die Höhe. Ich weiß gar nicht, wie ist das eigentlich immer hier im Versteck? Nope. Können wir uns aber verkriechen. Vielleicht kommen wir da drauf noch zurück. Okay, also da waren wir schon bei 15 Grad. Ich gucke mal hier im Badezimmer. Oh, hier droppt es jetzt gerade massiv, um jetzt wieder leicht zu steigen. Okay. <lacht> Tja, so richtig. Warm ist es hier nicht, aber kalt auch nicht. 10 Grad. Reicht drüber. Schaut es hier aus? <lacht> First Object haben wir auch noch nicht gefunden. 
Ah, okay, jetzt haben wir hier den Freezing Atem. Das heißt, der ist hier drin. Warte. Okay. Das ist natürlich ein undankbarer Raum für Dutz. Dann müssen wir nehmen, was, was, was kommt. Ne? Also. Der Orb ist auch schon wieder weg. Ach. Hä? Wieso ging mir das gerade nicht hin? Hm. Tja. Wie machen wir es? Vielleicht klappt es so am besten. Technisch. Wir sehen immer noch Freezing Atem. Da braucht er 0 Grad. Was haben wir denn? Eine EMF. Box mit der Temperatur. Die Geisterbox. Ich habe noch die Geisterbox mit. Das wird man dich einfach mal nutzen. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Bist du freundlich? Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du freundlich? Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Bist du freundlich? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Bist du freundlich? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Bist du freundlich? Wo bist du? Wie alt bist du? Sprich mit mir. Tja. Also. Geisterbox weiß ich nicht. Ah, dadurch wäre natürlich auch der Mimik raus. Dadurch wäre der Mimik raus. Banshee könnten wir jetzt über den Banshee Schreiber checken. Vielleicht. Probieren wir das mal. Wir gucken aber vorher noch mal kurz nach Dutz. Oh, wir sind auf jeden Fall auch in der Hunting Range. Also wir müssen jetzt aufpassen. <lacht> Aber mal gucken, vielleicht sehen wir jetzt auch Dots, dann wissen wir zumindest schon mal, woran wir sind. Jetzt hat er das Licht ausgemacht. Was ist ja auch grundsätzlich der Breaker oder das ganze Haus. Das heißt aber, gleich rein, das Ding wieder anmachen. Steckt man in der Garage. Ich weiß es nicht. Also irgendwie, die Runde läuft nicht so gut. Handtuch. Dadurch, dass es ja überall kalt ist. Was ist denn überall schnell? Ah, gefährliche Kombi. Der Thermometer habe ich mit rausgenommen. Aber ja, es ist natürlich überall kalt, ja. 
Okay, der Ort fliegt aber immer noch jetzt gerade hier im Flur. Das war doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, um hier durchzulaufen. Einmal kurz seine Silhouette zu zeigen. Ich glaube aber nicht. Tja, gut. Gehen wir wieder rein. Hoffen, dass wir die Jagd durchkriegen. Geben. Breaker anschalten. Oben bewegt er immer noch fröhlich Türen. nicht mal hier liegen. Und das ist auch die Chance runter zu droppen. Gut, sie fix Nummer 1. Ist weg. <lacht> Interaktion? Okay, dann können wir das abgebrannte Gut, sie fix dann auch noch fotografieren. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt hier das zweite dann auch gleich noch abbrennt. Ich glaube, ich würde hinten in den Raum gehen. <lacht> Mich hinter die Kisten hocken. Weil ich ja gelernt habe, dass diese Verstecke nicht immer hundertprozentig sicher sind. Okay. Der war mies, Junge. Ja, die Jagd läuft. Das schon ziemlich schnell. Können wir uns jetzt zumindest wieder hochballern mit Sanity. Und ähm, ja, uns auf die letzten Sachen konzentrieren schnell. Und schau, der hat dich sogar unter 25% geschafft. Bewegungssensor, Feuerlicht. Okay. Nehmen wir erstmal die beiden mit. Wir sollten jetzt wieder auf 100% gehen. Dann können wir noch gleich Bilder knipsen. Das abgebrannte Kruzifix nochmal. Dann machen wir nochmal eine schöne Salzspur. Weißen <lacht> Wohnzimmer gespawnt. Naja. Ist auch noch hier. Schon, ja. Und hier in dem Raum droppt es auch wieder runter. Ich glaube, ja. 
hält sich schon hier vorne irgendwo auf. Okay, alles klar. Mit einmal hier. Legen <lacht> wir das hier noch hin. Wobei wir wissen, er ist groß. Das heißt, wir hätten jetzt so ganz große Dinge aufhängen müssen. Das ist ja gerade hier hinten. So. Das hier machen. Verbannte Kuzifix noch haben. Dann holen wir jetzt erstmal Salz. Okay, jetzt hat er die Kerze ausgepustet. Jetzt kann er natürlich den Bewegungssensor bitte laufen. Und dann haben wir es. Dann haben wir es. Nice. Perfekte Runde in Coming. Wobei wir müssen noch ähm, den Knochen finden. Oh, das machen wir gleich schnell. Ja, okay. Ich lasse nochmal kurz hier. Ich ruhig gleich ab. Bewegungssensor, zack, fertig. Sehr, sehr schön. Dann können wir im Flur aber auf jeden Fall auch das ganze Salz strömen. Ja, und jetzt sieht man es auch unter 0 Grad. Ist alles durchgesteppt. Amara, wo bist du? Ja. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Alright, äh, Knochen. Aber erstmal hole ich meine Taschenlampe wieder, damit wir auch vernünftig suchen können. Ja. 22 Minuten schon wieder. Meine Witzke. Ach, das wird eine schnelle kurze Runde, aber irgendwie <lacht> heute ist nicht. Der letzte Beweis hat so ein bisschen auf sich warten lassen. So, also. Wir checken erstmal hier unten alles. Stäbchen. Aber bei dem Geist, wie gesagt, konnte man es richtig schön hören. Dadurch, dass ich ja nur noch die zur Auswahl hatte und der war so schnell. Na, gucken wir erstmal. Gabel, das ist noch von der Jagd. Hier liegt ein Bild, das heißt, er ist nach oben gelaufen. Er hat hier die Tür aufgerissen. Junge, ey, wir sind richtig. Hi. Mal alles scannen hier. <lacht> Sieht aber gut aus. Ein Versteck. Brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr, aber naja, man weiß ja nie. Ist nichts. Auf dem Bett liegt nichts. Ich auch schon. Das war nicht auf der Map, aber auf dem Tanglewood. Dahinter nicht. Achso. In dem Klo hatte ich auch vernünftig geschaut, ja. Das heißt, hinten noch die beiden Räume. Ah. Das muss doch jetzt nicht sein. Keller habe ich auch noch nicht. Gut, ach, guck mal. Bilder hat man eh schon voll. Das heißt, wir können jetzt raus. Dann soll er doch hier im Dunkeln hocken bleiben. So. Komm her, ich jetzt an Okay, würde es jetzt regnen, würde es ausgehen. Wir gehen wirklich schnell aus. So. Hantu, wir haben alle Bilder voll. Wir haben den Knochen. Wir haben alle Aufgaben. Das heißt, wir haben die perfekte Runde.
Das müsste eigentlich so 1,5 geben. Circa. Was sollte drin sein? Hm. 750 Dollar fürs neue Level freigeschaltet. Das heißt, wir können mal wieder drauf gehen und ohne Probleme nachkaufen. Wobei, aktuell geldtechnisch sieht es ganz gut aus. 33.000. So häufig sterbe ich ja gerade auch gar nicht mehr. Von daher, das passt schon. Ja, gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann auch das nächste Mal wieder reinschalten. Wenn wir hier eine Runde fast mal zocken. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao.